Ich liebe die kalte Jahreszeit. Auch wenn ich im August geboren wurde und ein absolutes Sommerkind sein müsste, fühle ich mich im Winter immer besonders wohl. Der Winter ist vor allem dafür da, um durchzuatmen, alles etwas langsamer anzugehen und sich noch mehr mit seinen Gedanken, den eigenen Emotionen und inneren Impulsen zu beschäftigen. Im Winter können Körper und Geist zur Ruhe kommen, reflektieren und sich auf den Frühling vorbereiten. Mir gefällt es, im Rhythmus der Natur zu leben, aus jeder Jahreszeit das Beste zu machen. Es bringt nichts, sich zu beschweren, warum es im Winter schon so früh dunkel ist. Man im Frühling zu lange auf den Sommer wartet, der Sommer zu heiß ist oder es im Herbst noch regnet. Wenn man immer nur auf den nächsten Moment wartet, verpasst man das Hier und Jetzt. Wichtiger ist es, dankbar zu sein für das, was gerade in diesem Moment passiert. Dankbar für die kleinen und großen Dinge zu sein, die das Leben so wundervoll machen. Und dankbar zu sein, was jede Jahreszeit mit sich bringt. Der Winter bringt Dunkelheit, aber nur äußerlich. Trotz der Dunkelheit um mich herum fühle ich, wie in mir Licht erstrahlt. Genau dann beschäftige ich mich intensiv mit meinen Visionen, Träumen und Zielen. Ich stelle mir Fragen wie, was wünsche ich mir konkret? Was habe ich bis hierhin erreicht? Wie kann ich noch eine bessere Version von mir selbst sein? Und... Was für Pläne und Visionen habe ich für mein zukünftiges Ich? Ich freue mich, euch heute mitzunehmen und euch zu zeigen, wie ich mich auf das Jahr und den Frühling vorbereite. Hey meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen auf meinem Kanal. Wow, diesen Satz habe ich, glaube ich, das letzte Mal vor zwei Jahren gesagt und ich kann es immer noch nicht gerade glauben, dass ich wirklich hier sitze und wirklich mein erstes Video hier wieder aufnehme. Ein bisschen mehr als ein Jahr und mein Leben hat sich um 180 Grad komplett, komplett verändert. Die Zuschauer, die meine alten Videos kennen, wissen, dass ich eine sehr, sehr lange Zeit als Ergotherapeutin gearbeitet habe und eigentlich auch super, super happy war. Nur es gab immer wieder eine Stimme in mir, die gesagt hat, hey Fenja, folg deiner Leidenschaft und folg deinem Herzen. Dieser Stimme in mir habe ich anfangs gar nicht so wirklich große, ja, eine große Gewichtung gegeben, dadurch, dass ich sehr, sehr glücklich in meinem Job war. Und ja, ich mir auch eine gewisse Stabilität aufgebaut habe, dass ich gesagt habe, okay, Fenja, ja, einen neuen Schritt einzugehen, da gehst du doch lieber viel zu viel Risiko und bleib erstmal bei der Sache, wo du bist, du verdienst gutes Geld und es ist eigentlich alles gut. Irgendwann konnte ich aber diese Stimme nicht mehr ignorieren und habe einfach diesen Schritt gewagt und habe von heute auf morgen mein komplettes Leben geändert. Ich bin zu einer Filmproduktion nach Hamburg äh, gegangen, habe meinen alten Job gekündigt, bin sogar ein Jahr in Hamburg gewesen und habe einfach meinen Traum gelebt. Das heißt, ich war in Filmsets, ich habe selbst gedreht, ich habe so viel geschnitten, <lacht> nächtelang geschnitten von morgens bis abends. Ich kann euch sagen, es war das absolut schönste, was mir passieren konnte und die beste Entscheidung, die ich je gefallen habe und das nur, weil ich meiner inneren Stimme mehr Gewicht gegeben habe als die gedachte Stabilität, die ich mir bis dahin aufgebaut habe. Ja, wie man sehen kann, ich bin wieder zurück. Egal, wie oft ich mich von YouTube entferne, es kommt immer wieder zurück. So, dass das Leben wirklich mir sagt, Fenja, mm -mm, du gehörst hier hin, du gehörst vor die Kamera. Denn ich habe mit 17 angefangen mit YouTube und habe das ein halbes Jahr lang gemacht. Und dann musste ich mich entscheiden. 
Ausbildung oder YouTube? Und ich so, okay, nein, Stabilität. Machen wir erstmal das. Als ich denn die Ausbildung äh, beendet habe, gab es wieder denn diese Frage. Okay, Fenja, möchtest du weiter in diesen Beruf gehen oder möchtest du deiner Leidenschaft folgen? Ich so, nein, wir wählen die sichere Variante. Wir nehmen natürlich die Stabilität. Und jetzt bin ich wieder hier und ich habe jetzt das große Glück, dass ich beides miteinander vereinen kann. Und ich bin so unendlich dankbar, dass ich mich nicht mehr entscheiden muss zwischen Stabilität und Leidenschaft, sondern beides miteinander vereinen kann. Und meine Visionen auf YouTube sind nie verloren oder gestorben, sondern ich finde sogar, sie sind noch mehr verfestigt. Und ich weiß jetzt zu 100 Prozent, wo ich hin möchte. Und ich... Ich freue mich einfach so sehr. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf die Zeit, ich freue mich auf die Videos und bin einfach super, super gespannt. Als ich mich damals entschieden habe, meine Bedenken und meine Gedanken beiseite zu legen, hat mir eine Sache sehr, sehr gut geholfen. Und zwar ein Vision Board. Ich blende euch jetzt mal irgendwo hier meine Story von dem, ich glaube, März 2000. 20 ein und drei Monate später, es ist kein Witz, drei Monate später bin ich bei einer Filmproduktion gewesen und da zu dem Zeitpunkt hatte ich noch absolut gar keine Ahnung, ähm, wie ich das schaffen soll, weil ich bin Ergotherapeutin oder ich war Ergotherapeutin und ich hatte keine Ahnung, wie ich in diesen neuen Genre reinkommen soll und tatsächlich wurde ich angenommen und habe einen Praktikumsplatz bekommen <lacht> und ich, wenn ich eins wirklich sagen kann, dann ist es, dass sich ein Vision Board und allgemein seine Ziele zu visualisieren sich wirklich lohnen. Es ist tatsächlich schon einige Zeit vergangen, als ich mein letztes Vision Board gemacht habe. Ich habe richtig Lust, mein komplettes Vision Board einmal auseinanderzunehmen, neu zu strukturieren, neue Ziele zu definieren und da nehme ich euch heute mit. Ich freue mich unglaublich, ja euch das alles zu zeigen und vielleicht kann ich dich inspirieren und mitnehmen und dich dazu inspirieren, auch deine Träume und deine innere Stimme ja, mehr Gewichtung zu geben zu lassen als die geglaubte Stabilität. Ich freue mich. Lasst uns loslegen. I had it all figured out. Was ist eigentlich ein Vision Board? Ein Vision Board ist meist eine Collage aus Bildern und Sprüchen, die deine Träume und Ziele visualisieren. Es ist eine schöne Möglichkeit, um darzustellen, was du in der Zukunft erreichen willst und um dich zum Machen, zum Handeln zu inspirieren. Bevor ich ein neues Vision Board gestalte, stelle ich mir mein höchstes Ich vor. Ich stelle mir Fragen wie, was macht sie? Wie und wo sieht sie sich? Wie fühlt sie sich? Was zieht sie an? Was sagt sie und wie spricht sie über sich selbst? Und dann schreibe ich einmal völlig ungefiltert alles auf. Man könnte diesen Schritt auch Brainstorming mit meinem höheren Ich nennen. Wenn ich mir alles aufgeschrieben habe, setze ich mich an den PC und schaue auf Pinterest, wie man diese Vision und Ziele visualisieren könnte. Ich erstelle mir dann eine Pinnwand und schaue neben den passenden Bildern und Sprüchen auch nach ein paar Bildern von mir oder meinen Freunden, die ich ebenfalls auf mein Vision Board integrieren möchte. Sobald ich die Fotos ausgedruckt habe, verschaffe ich mir erst einmal einen Überblick. Zuerst lege ich alle Fotos um mich herum und lasse sie auf mich wirken. Danach überlege ich, welche Fotos und Ziele Priorität haben und gibt es Bilder, die eine ähnliche Bedeutung haben? Ich erstelle mir dann kleine Stapel, beispielsweise möchte ich in diesem Jahr noch mehr Yoga machen, meditieren und an meinem Handstand arbeiten. Ebenso möchte ich mehr auf meine Gesundheit achten, vegane Ernährung, achtsam essen und schauen, welche Nährstoffe ich meinem Körper gebe. Sobald ich alle Stabe fertig habe, 
entscheide ich mich dann intuitiv meist nur für ein Bild, welches mein Ziel am besten beschreibt. Ich lege dann die ausgewählten Fotos grob in der Anordnung hin, wie sie auch später auf dem Vision Board zu sehen sein sollen. Für diesen Schritt lasse ich mir immer besonders viel Zeit. Mir ist die Ästhetik und die Anordnung sehr wichtig. Die Farben sollen miteinander harmonieren und es soll später ein schönes Gesamtbild entstehen von Fotos von mir, Zielen, Freunden und Sprüchen. Wenn alles fertig ist, geht es auch schon ans Aufkleben. Ich liebe diesen Part. Das ist wie eine Achtsamkeits- und Meditationsübung. Fotosticker abmachen, aufkleben, nächstes Bild nehmen. Und diesen Schritt mache ich so lange, bis das Vision Board fertig ist. Ich kann ja euch noch ein paar Visionen oder Bilder noch mal genauer erklären, ähm, die hier jetzt auf meinem fast fertigen Vision Board, ich muss das noch ähm, einrahmen und dann aufhängen, aber dann bin ich fertig, zum Vision Board 2022 und Vision Board jetzt 2023 ist mir ein Bild oder liegt mir ein Bild sehr, sehr am Herzen und zwar ist das das hier. 2022 war unglaublich einsam und ich glaube das einsamste Jahr bisher in meinem Leben. Ich war noch nie so oft alleine zu Hause wie letztes Jahr. Ich habe so wenig mit Freunden gemacht, hauptsächlich wenn nur Anna, aber sonst niemanden, weil ich das Gefühl hatte, dass ich wenige Bekanntschaften in meinem Umfeld habe, die verstehen, wer ich bin. Also es ist sehr schwer, schwer konkret zu sagen, woran es genau gelegen hat, denn ich glaube, es liegt nicht an den Freunden, sondern auch sehr, sehr viel an mir selber, dass ich nicht, dass ich erst einmal die Zeit gebraucht habe, um wirklich bei mir anzukommen, um wirklich mir bewusst zu machen, was ich, was ich möchte und deswegen war dieses 2022 das Jahr unglaublich reflektierend, wie so eine Vorbereitungsphase möchte, würde ich jetzt sagen. Und deswegen möchte ich in 2023 mehr in die Energie reinkommen, mehr unter Frauen zu sein, vielleicht auch irgendwie so ein Woman Circle zu machen, vielleicht so ein Retreat mit ganz vielen Frauen. Darauf hätte ich so unglaublich Lust. Vielleicht diesen Sommer irgendwo in einem Camp, <lacht> will ich es jetzt mal nennen, zu gehen mit ganz vielen Frauen. Ja, das ist so eines meiner Ziele. Und ich freue mich jetzt schon richtig, richtig doll, Ende dieses Jahres oder nächstes Jahr gemeinsam mit euch Revue geschehen zu lassen, ob das überhaupt alles hier so, was ich mir vorgestellt habe, wahr geworden ist. Ein, eine nächste Vision von mir oder eher gesagt wirklich ein wichtiges gesundheitliches Ziel ist, sehr, sehr viel Wasser zu trinken und zwar mindestens zwei, drei Liter am Tag. Nicht nur, dass es sehr gesund für den Körper ist, sondern ich habe dieses Jahr noch nie so viele Blasenentzündungen gehabt ähm, wie in meinem Leben. Deswegen nicht nur für den Körper, sondern auch für meine Blase. Ich glaube im Allgemeinen so ein bisschen spirituelles Wachstum. Ich möchte weiter lernen, ich möchte weiter jeden Tag meditieren, Yoga machen. Das Bild hier erinnert mich ganz, ganz doll daran. Sprüche, die mich daran erinnern, ähm, im Vertrauen zu bleiben und genau. Ich glaube so im Großen und Ganzen, ich könnte jetzt auch auf jedes Bild eingehen, aber das war erstmal so overall ein kleiner Einblick. Habt ihr schon mal ein Vision Board gemacht oder kennt ihr dieses Wort Vision Board überhaupt? Schreibt mir das mal gerne mal in die Kommentare, ob ihr, es ist ja jetzt schon März, äh, im Januar eins gemacht habt und irgendwas davon schon in die Realität gekommen ist. Das war es auch schon mit diesem Video hier. 
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch ein wenig inspirieren. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne mit einem kostenlosen Abo tun, sowie mit einem Daumen nach oben. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunder wunderschönen Tag. Bis nächste Woche und...